सो चलिए गाइज आज का टॉपिक लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिलीव इट और नॉट इनमें से सबसे आसान तरीके से आइडेंटिफाई आप जीआई को ही कर सकते हो क्योंकि इसमें सिंपल दो कंडीशन हैं अगर ये दोनों कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में है इसका मतलब उसमें जीआई होगा अब वो दोनों कंडीशन कौन सी हैं और क्या होता है जीआई उसको समझते हैं ठीक है तो चलिए फटाफट से सबसे पहले जीआई की दो कंडीशन को समझते हैं पहली कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे जिनमें क्या हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ग्रुप हो लिख लीजिए रिस्ट्रिक्टेड ये चीज तो मैंने खैर पहले भी बता दी थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ग्रुप हो रोटेशन वाला ठीक है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ग्रुप हो मतलब जो फ्रीली रोटेट ना करने दे जैसे कि यह पाया जाता है जी डबल बॉन्ड के अंदर ठीक है और यह पाया जाता है रिंग के अंदर पहली कंडीशन तो यह हो गई ये डबल बॉन्ड और रिंग के अंदर पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबको क्लियर है ठीक है बहुत आसान है ध्यान से इसको देखिएगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड में नहीं होता क्लियर हो गया सब लोगों को एल्केन्स में नहीं पाया जाएगा इसका मतलब किस में पाया जाएगा एल्किस में डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये एल्किस में लेकिन ऐसा नहीं कि सभी एल्किन में होता है पहली कंडीशन अभी फुलफिल होगी लेकिन दूसरी एक कंडीशन और है जरा उसको चेक करिएगा ठीक है ये एल्किस में पाया जाता है तो मैं सपोज करता हूं कि भैया यहां पर एक एल्किन है यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए तो सेकंड कंडीशन क्या है सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कार्बन क्लियर होता है इसके साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए द ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन मस्ट बी डिफरेंट मैं लिख देता हूं मस्ट बी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच ठीक है लिख लीजिएगा डिफरेंट ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इस कार्बन के साथ दोनों जो ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए सेम इसके साथ भी है इस कार्बन के साथ भी जो दोनों ग्रुप आप अटैच करोगे वो डिफरेंट होने चाहिए जैसे कि अगर यहां पर आपने ए लगाया तो यहां पर ए नहीं लगा सकते यहां पर आपको बी लगाना है हाँ ये मजे की बात है कि यहां पर भी आप ए लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार्बन और इस कार्बन पे यहां पर यहां पर ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन ये वाले ग्रुप सेम नहीं हो सकते इस चीज को समझिए दीज टू मस्ट बी डिफरेंट ये दोनों मस्ट बी डिफरेंट ये बस मस्ट बी डिफरेंट बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है ये दोनों सेम हो सकते हैं दे मे बी सेम सबको क्लियर है दे मे बी सेम और मे नॉट बी सेम वो चलेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहां पर ए के साथ यहां ए नहीं लगा सकते यहां पर कोई बी टाइप का ग्रुप ही लगाना पड़ेगा क्लियर होता है अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं फिर उसमें डिफरेंस भी समझाता हूं बस ये दो ही कंडीशन है या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा रिंग वाला मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी लेकिन सिंपल है रिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है रिंग भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला आपके पास यू नो you know, एक ग्रुप है तो वहां पर भी जी आपको देखने को मिलेगा मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं जिसमें उसमें डिफरेंस भी समझाऊंगा ध्यान से उसको देखिएगा बस अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको जीआई बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया देखिए मैंने आपको कहा कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले ग्रुप में पाया जाता है तो मैंने यहां पर कार्बन डबल बोन्ड कार्बन वाला एक एग्जाम्पल ले लिया एल्किन वाला एग्जाम्पल लिया फिर से अब यहां पर मैंने क्या किया इस कार्बन की अब दो वेलेंसी बाकी है एक वेलेंसी तो मैंने पूरी करी है जी सी डब्ल्यू एच ग्रुप से सबको समझ में आ गया और दूसरी वेलेंसी सपोज कीजिए पूरी करी है हाइड्रोजन से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान से उसको देखिएगा फिर यहां पर मैंने क्या किया इसकी एक वैलेंसी फिर से मैंने पूरी कर दी सी डब्ल्यू एच मैंने कहा था ये ग्रुप सेम हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए मैं उसका लॉजिक बताऊंगा और यहां से फिर से मैंने आपका यहां पर वैलेंसी पूरा किया हाइड्रोजन से इस चीज को समझिए अब मैंने यहां पर क्या किया थ्री डिमेंशन अरेंजमेंट इस तरह से किया कि सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच जो सेम ग्रुप है ठीक है इन दोनों कार्बन पे वो सेम ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं मतलब दोनों ऊपर हैं दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को ये दोनों ग्रुप मैंने इनको चूज किया और इनके रिस्पेक्ट में मैं जी आई देख रहा हूं ये दोनों ग्रुप जो है एक बार सेम ही प्लेन में मैंने लाइक कर दिए इस डबल बोन्ड से ऊपर की तरफ है क्लियर हो गया सब लोगों को अब मैं इसको यू भी बना सकता था जरा चेक कीजिए कार्बन डबल बोन्ड कार्बन एक बार तो मैंने सी डब्ल्यू एच को इस कार्बन के पास जो था उसको ऊपर लगा दिया लेकिन इस वाले सी डब्ल्यू एच को मैंने नीचे लगा दिया ध्यान से उसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होता है सब लोगों को और ये हो गया हाइड्रोजन ध्यान से उसको देखिएगा यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि सेम ग्रुप दोनों कार्बन पे एक बार तो सेम ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ सेम ही प्लेन में लेकिन 
यहां पर सेम ग्रुप इन दोनों कार्बन पे अब ये सेम प्लेन में नहीं है एक ऊपर है और एक दूसरा कौन सा है नीचे की तरफ है क्लियर होता है सब लोगों को तो इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट मैं कर सकता हूं और मजे की बात ये दोनों डिफरेंट क्यों है अब जरा ध्यान से उसको समझेगा क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्लियर होता है अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये दोनों फॉर्म आपस में सिर्फ रोटेशन से कन्वर्ट नहीं हो सकती इसको ध्यान से समझेगा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये दोनों फॉर्म रोटेशन से आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकती अगर ये आपस में इंटर कन्वर्जन यहां पर रोटेशन से पॉसिबल नहीं क्योंकि आप रोटेट करवाओगे सपोज कीजिए कि अगर आपने रोटेट कराया तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा अगर डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसका मतलब वो तो कंपाउंड रहा ही नहीं इसका मतलब ये इंटर कन्वर्जन यहां पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो आपके पास कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें सिर्फ मैंने इतना सा काम किया कि सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू एच वाले जो ग्रुप है वो एक बार मैंने ऊपर की तरफ डाल दिए एक बार मैंने क्या किए अपोजिट में डाले क्लियर हो गया ये दोनों डिफरेंट है यहां पर जिमेट्री डिफरेंट है अब क्या डिफरेंस है उसको भी जरा चेक कर लें यहां पर सी डब्ल्यू एच जो सेम ग्रुप थे वहां पर लेंथ सपोज कीजिए बन रही है एल क्लियर हो गया लेकिन यहां पर लेंथ जरा चेक कीजिए यहां से यहां में जो लेंथ बन रहा है सपोज कीजिए वो है L2 तो डिफरेंस यहां पर एक तो इन ग्रुप्स की लेंथ में आ रहा है साफ साफ इसी को बोलते हैं ज्योमेट्री में थोड़ा डिफरेंस है बाकी और कोई चीज डिफरेंट नहीं है जरा चेक कीजिएगा यहां पर L2 टू इज ग्रेटर देन एल मुझे साफ दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझ में आ गया तो एक सिंपल लॉजिकल ज्योमेट्रिकल डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर सेम ग्रुप में जो लेंथ है L1 है यहां पर सेम ग्रुप में लेंथ L2 है और L2 L1 से बड़ी है क्लियर हो गया सब लोगों को सो ये आपस में कहलाते हैं GI आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अब मजे की बात देखिए अगर दोनों ग्रुप आपने सेम प्लेन में रखे हैं एक ही साथ रखे हैं तो उसको बोलते हैं सिस फोम ठीक है ये जी की कौन सी फॉर्म है सिस फॉर्म कहलाती है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से उसको देख लीजिएगा क्लियर होता है लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें लेंथ का ही डिफरेंस होता है डिफरेंसेस और भी आ जाते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा लेकिन एक डिफरेंस तो साफ साफ यहां स्ट्रक्चर पे ही दिखाई देने लगता है दैट इज यहां लेंथ एल है यहां एल है तो एल इज ग्रेटर देन एन लेंथ में डिफरेंस आपको मिलेगा क्लियर हो गया और इस फॉर्म को बोलते हैं जी हम लोग ट्रांसफॉर्म ठीक है ट्रांसफॉर्म ध्यान से उसको समझ लीजिएगा ट्रांसफॉर्म ध्यान से उसको देखिए यहां पर जब दोनों मेन ग्रुप जिनको आपने चूज किया है वो एक दूसरे के अपोजिट एक ऊपर की तरफ प्लेन में है एक नीचे की तरफ प्लेन में है तो इस फॉर्म को हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं तो एक कहलाता है जी सिस फॉर्म और दूसरी फॉर्म कहलाती है ट्रांसफॉर्म अब कितना आसान है सिर्फ दो ही होते हैं क्लियर हो गया ज्योमेट्री के अंदर आप याद करो ऑप्टिकल के अंदर होते थे यू नो ऑप्टिकल के एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर यहां पर सीन नहीं यहां पर अगर सेम प्लेन में है तो सिस्फॉर्म और अपोजिट प्लेन में है तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में जो आपने लेंथ ली है वो हमेशा सिस्फॉर्म की लेंथ से ज्यादा होगी सबको क्लियर हो गया अब आप देखिए ये दोनों अलग अलग है ये काम तो मैं सेम सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता था जरा चेक कीजिए कि कंपाउंड कुछ ऐसे आपके पास सपोज कीजिए ये है सी डब्ल्यू एच बॉन्डलाइन डायग्राम बना रहा हूं सीधे ये सी डब्ल्यू एच बाकी बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है या कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां हाइड्रोजन कितने होंगे दो और यहां दो और वो मैं दिखा नहीं रहा हूं बॉन्डलाइन डायग्राम में और ये आपका कंपाउंड ऐसे भी बन सकता था ये और नो यहां पर मैं लगा था सी डब्ल्यू एच और यहां पर भी लगा था सी डब्ल्यू एच अब देखिए ये दोनों सेम प्लेन में है ये दोनों आपके पास डिफरेंट प्लेन में है दिखाई दे रहा है अब आप कहोगे सर ये भी होना चाहिए सिसोट्रांस लेकिन ऐसा नहीं है ध्यान से उसको देखिए ये है सिग्मा बॉन्ड बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड ये देखिए ना यहां पर अगर मैं दो कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ूंगा तो वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है दे आर इंटर कन्वर्टेबल ठीक है दीज आर इंटर कन्वर्टेबल ये सिर्फ रोटेशन से कन्वर्ट हो जाएगी एक दूसरे के अंदर ठीक है इंटर कन्वर्टेबल और अगर ये इंटर कन्वर्टेबल है तो ये जीआई शो नहीं करेंगे ये कन्फर्मल्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं कन्फर्मल्स अब ये कन्फर्मल्स क्या होते हैं हमें अभी आगे कन्फर्मेशन आइसोमर्स पढ़ना है ये उसी का पार्ट है ध्यान से उसको समझ लीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड में जीआई नहीं होती है डबल बॉन्ड में ही जीआई होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है यहां ध्यान रखिएगा सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है और अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है तो आप थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए जैसे आप इसको रोटेट कराएंगे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा सबको मालूम पड़ा एक को फ्री रखो दूसरे को रोटेट कराओ सिग्मा बोन तो आसानी से रोटेट हो जाता है तो जैसे आप रोटेट करोगे तो ये आपस में इ
समझ में आ गया ये कन्फर्मल्स कहलाते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं जिसको हम लोगों को आगे पढ़ना ही है तो ये एल्केन्स के अंदर ध्यान रखिएगा कि एल्केन्स में जीआई नहीं होती ये पेट एग्जांपल है एल्केन्स के अंदर यानी कि सिग्मा बोन के अंदर जीआई कभी भी नहीं होती है सबको समझ में आ गया तो यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मजे की बात एक और बता देता हूं देखिए उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे ये जो मैंने आपको सिस फॉर्म बनाई है मजे की बात देखिए इसको बोलते हैं हम लोग मेलेक एसिड क्या बोलते हैं मेलेक एसिड इसका नाम है जो आपने यहां पर सिस फॉर्म बनाई है ऊपर वाले कंपाउंड की उसको हम लोग मेलेक एसिड कहते हैं जबकि ये जो फॉर्म आपने बनाई है ध्यान से इसको देखिए ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है सब लोगों को इसको हम लोग फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं इनका नाम लिख लीजिएगा अब इनका नाम भी अलग अलग है फ्यूमेरिक एसिड आप देखिए क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाए जाते हैं दोनों जो आपके पास कंपाउंड है दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है एक मेलिक एसिड कहलाता है जबकि दूसरा फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है अब इनमें और क्या क्या डिफरेंस है लेंथ के अलावा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं बट सिस फॉर्म को हम लोग मेलेक एसिड कहते हैं और इस कंपाउंड की ट्रांसफॉर्म को हम लोग फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं सबको समझ में आ गया एक बार दोबारा से मैं आप बता देता हूं देखिए जोमेट्रिकल आइसोमर की सिर्फ दो कंडीशन है पहला तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड और रिंग में पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा फिर ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि सेकंड कंडीशन ट्रिपल बॉन्ड में फॉलो नहीं होती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर आपने लगा दिया तो यहां पर सिर्फ एक ही ग्रुप होगा दूसरा तो होगा ही नहीं इसका मतलब ये डबल बॉन्ड और रिंग में पाया जाएगा उसके बाद यहां पर अगर डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए यहां पे यहां पे सेम हो सकते हैं लेकिन ये इसी सेम कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए दूसरी शर्त है और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया इस फॉर्म को जब दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में आते हैं तो सिस अपोजिट डायरेक्शन में आते हो ट्रांस इनकी लेंथ अलग अलग होती है ट्रांस में जो सेम ग्रुप की लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस इसको हम लोग मेलेक एसिड बोलते हैं इसको फ्यूमेरिक और कौन से एग्जांपल उसको समझेंगे और साथ ही साथ हम और भी देखेंगे कि कौन से डिफरेंसेस और भी होते हैं सो so ये है जीआई का इंट्रोडक्शन आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा अब हम क्या करने वाले हैं कि और डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये एग्जाम्पल और बताऊंगा सिर्फ मैंने यहां पर एक ही एग्जाम्पल अभी आपको दिया है और एग्जाम्पल कौन से है जो जी शो कर सकते हैं उसी को हम लोगों को आगे देखना है टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो ले लिया फटाफट से लीजिए उसके बाद आगे चलते हैं ले लीजिए So, चलिए गाइस अब हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और किन किन में पाया जाता है ध्यान से उसको देखिएगा एग्जांपल भी दूंगा आपको और फिर इनके फिजिकल डिफरेंसेस बताऊंगा कि लेंथ के अलावा और क्या क्या चीज सिस और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट होती है ध्यान से उसको देखिएगा तो देखिए पहचानने का तरीका सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल बताता हूं ध्यान से उसको देखिएगा सपोज कीजिए कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ग्रुप है और इस कार्बन के साथ जो बैलेंसी मैंने पूरी की वो ए और बी यानी कि ए और बी दोनों डिफरेंट ग्रुप है उनसे पूरी की यहां पर भी ए और बी से तो क्या यहां पर जीआई होगा सबसे पहले तो पहचान ना सीखो यस यहां पर जीआई होगा क्यों क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है ध्यान से उसको देखो कार्बन के साथ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ग्रुप भी है और इस कार्बन जो है बेसिकली वो दोनों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो यहां जीआई पॉसिबल है क्लियर हो गया सब लोगों को ये तो मैंने एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले फ्यूमेरिक एंड मेलिक एसिड का दिया ही था तो यहां पर जीआई पॉसिबल है और उसकी दो फॉर्म आप बना भी सकते हो सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म आसान है ना यहां पर तो बना नहीं अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं सपोज कीजिए कि यहां पर इस कार्बन के साथ मैंने ए एंड ए जोड़ दिया डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बी एंड बी जोड़ दिया तो क्या पर यहां पर जीआई पॉसिबल है नहीं यहां पर जीआई पॉसिबल नहीं है मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर जीआई पॉसिबल नहीं है जबकि यहां पर जीआई पॉसिबल था मतलब देखिए इस कार्बन के साथ दोनों सेम ग्रुप है इस कार्बन के साथ दोनों सेम ग्रुप है तो यहां पर जीआई पॉसिबल नहीं है तीसरा एग्जांपल लेता हूं मान लीजिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है यहां पर मैंने क्या किया ए एंड ए लगा दिया जबकि यहां पर यहां पर मैंने सपोज कीजिए यहां पर डी एंड ई लगा दिया ध्यान से उसको देखो अब यहां पर तो डिफरेंट ग्रुप है लेकिन क्या इस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप है अलग अलग कैटेगरी बता रहा हूं तो इस कार्बन के साथ क्योंकि डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो ये जीआई शो करेगा ही नहीं हमारी कंडीशन को फुलफिल करना है बात खत्म क्लियर होता है इतना आसान है इसको पहचानना तो इस कार्बन के साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप नहीं है इसका मतलब ये जीआई शो करेगा ही नहीं चाहे इसके साथ हो यानी कि दोनों कार्बन के साथ मैंडेटरी है कि यहां पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए सबको समझ में आता है फोर्थ एग्जांपल लेते हैं मतलब यहां पर भी जीआई नहीं हो रहा है यहां पर भी नहीं हो रहा है लेकिन यहां पर हो रहा है क्लियर हो गया सब लोगों को अब सपोज कीजिए कि ए
क्लियर होता है तो है इस कार्बन के साथ भी ए और बी लग रहा है इसके साथ डी और ई लग रहा है इसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा लेकिन इसमें सिसो ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा इसकी नेमिंग अलग तरीके से होती है ये जीआई शो करेगा बिल्कुल करेगा क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन यहां पर सिसो ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा मतलब इसकी नेमिंग सिसो ट्रांस नहीं होगी क्लियर होता है सब लोगों को अब मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूं ये सिंपल तरीके से आप पहचान सकते थे क्लियर होता है यहां पर सिसो ट्रांसफॉर्म नहीं है लेकिन ये जीआई जरूर शो करेगा इस चीज को समझ लो और इसकी नेमिंग अलग तरीके से होती है वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा क्लियर होता है बाकी यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी बनती है मैंने आपको यहां पर बता दिया अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं सपोज कीजिए कि यहां पर एग्जांपल लिया सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है यहां पर सपोज कीजिए मैंने सी एच थ्री ग्रुप लगा दिया है यहां पर एच लगा दिया है यहां पर सी एच थ्री ग्रुप लगा दिया है और यहां पर एच लगा दिया है जरा ध्यान से उसको देखिए इसको बोलते हैं क्या ब्यूट टू इन इसका नाम क्या है ब्यूट टू इन याद है ब्यूट टू इन अब कैसे नाम लिखते हैं बहुत आसान है चार कार्बन है ना वन टू थ्री एंड फोर दिखाई दे रहे हैं तो ये चार कार्बन है तो ब्यूट लगा दिया दो नंबर पर इन आ रहा तो ब्यूट टू इन नाम हो गया लेकिन क्योंकि यहां पर ये सी एस थ्री ग्रुप और ये सी एस थ्री ग्रुप ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो इसको बोलेंगे सिस ठीक है सिस फॉर्म हो गई ब्यूट टू इन की सिस फॉर्म तो इसकी ब्यूट टू इन की ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे इधर बना देता हूं C डबल बॉन्ड C उसके बाद सी एस थ्री मैंने यहां पर लगा दिया और यहां पर सी एस थ्री लगा दिया तो यहां पर H से वैलेंसी पूरी करी यहां से H से वैलेंसी पूरी करी तो इसको बोलेंगे ब्यूट टू इन की ट्रांसफॉर्म ब्यूट टू इन लेकिन ये कौन सी फॉर्म है ट्रांस ये आपकी ट्रांसफॉर्म है क्लियर हो गया सो ब्यूट टू इन सिस एंड ट्रांस क्लियर हो गया सब लोगों को बहुत आसान है सिस मतलब ये सेम में और ट्रांस मतलब इस तरह से क्लियर होता है और एग्जाम्पल लो और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी सपोज कीजिए कि अब मैंने क्लोरीन ले लिया मतलब इथीन बनाना चाहता हूं तो वन टू डाई क्लोरो इथीन यहां पर क्लोरीन लगा दिया इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी अब जरा इसका नाम चेक करो इसका नाम क्या होगा कार्बन तो दो ही है एक और दो ये तो क्लोरिन है ठीक है तो इसको क्या लिखोगे वन टू डाई क्लोरो ठीक है वन टू डाई क्लोरो दो ही कार्बन है तो क्या लगाओगे इथ और डबल बॉन्ड है तो इन लेकिन ये कौन सी फॉर्म है इसको बोलते हैं सिस फॉर्म क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो सेम प्लेन में ही लाई कर रहे हैं तो दिस इज सिस फॉर्म तो इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी तो क्या करोगे ये सी डबल बॉन्ड सी ध्यान से उसको देखो यहां पर क्लोरिन लगा दिया यहां क्लोरिन लगा दिया यहां हाइड्रोजन लगा दिया यहां हाइड्रोजन लगा दिया तो ये आपके पास वन टू डाई क्लोरो ठीक है वन टू डाई क्लोरो और ये यहां पर हो गया इथ दो इलेक्ट्रो दो यहां पर कार्बन है ध्यान से उसको देखो तो इथ और फाइनली आप क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे इन लेकिन ये कौन सी फॉर्म है इसकी ये इसके ट्रांसफॉर्म है अब ऐसा ट्रांसफॉर्म क्यों है क्योंकि यहां पर क्लोरीन यहां है दोनों सेम प्लेन में नहीं है एक ऊपर है और दूसरा नीचे उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं क्लियर हो गया इस तरह से आप प्रॉपर एग्जाम्पल ले सकते हो इनके तो ये हमारी सिस्फॉर्म ये ट्रांसफॉर्म आयुपेक नेम अभी भी सेम ही है लेकिन जीआई शो करने की वजह से इसके आगे सिस लगा दिया है और इसके आगे ट्रांस लगा दिया सिर्फ इतना सा डिफरेंस है क्लियर हो गया सब लोगों को अब हम देखते हैं और क्या चीजों का डिफरेंस आता है उसको भी फटाफट से यहां चेक कर लेते हैं ध्यान से उसको देखिए यहां पर और क्या चीजों में डिफरेंस आ रहा है सबसे मजे की बात देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि यहां पर डायपोल मूवमेंट डिफरेंट है दोनों के देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में और क्या चीज डिफरेंट आ रही है डायपोल मोमेंट डिफरेंट है डायपोल मोमेंट यहां पर क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं कैसे जरा चेक कीजिए सिस फॉर्म में हमको पता है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास डायपोल मोमेंट होता है हमें पता है क्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो यहां पर क्या आएगा पार्सल पॉजिटिव और यहां क्या आएगा पार्सल नेगेटिव तो यहां पर ये लीजिए डायपोल मोमेंट इस तरफ है और यहां पर डायपोल मोमेंट इस तरफ है दिखाई दे रहा है सब लोगों को इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा जरा ध्यान से इसको देखिए आपको पता है डायपोल मोमेंट कैसा होता है वेक्टर होता है स्केलर क्वांटिटी नहीं है तो एक यूं जा रहा है एक यूं जा रहा है उनका रिजल्टेंट बीच में होगा सबको समझ में आ गया तो आप एडिटिव है इसका मतलब इस केस में यानी कि सिस फॉर्म में जो डायपोल मोमेंट निकल के आता है दैट इज नॉन जीरो नॉन जीरो सबको समझ में आ गया एक इस तरफ है और एक इस तरफ है नॉन जीरो दोनों को जोड़ा जा सकता है लेकिन जरा ध्यान से इसको देखो यहां पर जरा चेक करो एक बार ये इस तरफ है और दूसरी बार एक जिसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं हम जरा खुद से सोचिए दो वेक्टर हैं एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे तो ट्रांसफॉर्म का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता
तो हमेशा याद रखिए सिस का जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जबकि ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट होता है ठीक है वो जीरो होता है अब देखिए कितनी बड़ी चीज आपने पकड़ी है फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट वो लिख दिया मैंने सामने अब देखिए डायपोल मोमेंट से सोलिबिलिटी पर सीधे फर्क पड़ता है सोलिबिलिटी इन वॉटर सोलिबिलिटी इन एच अब देखिए हमको पता है कि एच पोलर होता है और पोलर पोलर में घुलता है सही है तो आप देखिए बताइए कि एस के अंदर सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी जो खुद पोलर हो डायपोल का मतलब यहां पोल जनरेट होते हैं इसका मतलब सिस इज मोर सोल्यूबल सिस फॉर्म इज मोर सोल्यूबल ठीक है मोर सोल्यूबल इन वाटर सबको समझ में आता है देन ट्रांसफॉर्म देन ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से उसको देखिए सिस फॉर्म ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म क्योंकि सिस फॉर्म पोलर होती है सिस फॉर्म इज पोलर मैं लिख देता हूं क्योंकि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो ये तो होती है पोलर जबकि ट्रांसफॉर्म कैसी होती है नॉन पोलर क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो आता है ट्रांसफॉर्म का तो सिस फॉर्म पोलर है ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर है तो सिस फॉर्म सोल्यूबल है वॉटर के अंदर ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट सोल्यूबल नहीं होती ये दूसरा डिफरेंस हमने पकड़ लिया सबको समझ में आ गया ना वॉट अबाउट थर्ड डिफरेंस नंबर थ्री बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से उसको देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे अब आप खुद से सोचे ना कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल हैं और वो पोलर हैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये पोलर है ठीक है और ये आप इसको क्या करना चाहते हो ये वाटर कंडीशन वाटर अगर पोलर है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ध्यान से उसको देखो ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा अब यहां पर खुद से सोचिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा ऐसा क्यों क्योंकि इसमें क्या है यहां पर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है अगर आपको यहां पर हीट देके इनको अलग करना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर यहां पर क्या आ रहा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसको इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो क्योंकि यहां पर डाइपोल है क्लियर हो गया लेकिन ट्रांसफॉर्म में तो डाइपोल होते ही नहीं है दो मोलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें कोई डाइपोल नहीं है क्लियर हो गया तो इनको हीट करना आसान है इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा ज्यादा सिंपल सा समझ में आ रहा है सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस फॉर्म इज ग्रेटर देन सिस फॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म में सवाल बहुत बार पूछा जाता है ट्रांसफॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट से सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है ऐसा क्यों क्योंकि सिस फॉर्म में डायपोल जनरेट होते हैं और डायपोल की वजह से यहां पर क्या हो रहा है डायपोल की वजह से यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ज्यादा हीट करना पड़ेगा इनको बॉइल करने के लिए सबको क्लियर हो गया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो मैंने लिखा है और लास्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं इनमें सवाल हमेशा पूछे जाते हैं मैं यहां स्टार लगा देता हूं ये जितनी भी मैंने चीजें लिखवाई हैं उन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं हालांकि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म ठीक है ट्रांसफॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा ज्यादा होता है सिस फॉर्म से देखिए उल्टा सिस फॉर्म के मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा आएगा ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा क्यों क्योंकि देखिए ना ट्रांसफॉर्म कितनी खूबसूरत यहां आपको दिखाई दे रही है देखिए एक सी इधर है एक सी इधर है और हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर ये एक सिमेट्रिकल फॉर्म है जिसकी पैकिंग अच्छी होगी अगर ऐसे ही दे दी जाए तो वो पैकिंग अच्छी कर पाएंगे आपस में समझ पा रहे हो पैकिंग अच्छी होने की वजह से आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं और अच्छी तरह से जुड़े होते हैं तो उनको ज्यादा हीट करना पड़ता है तो यहां पर फैक्टर कौन सा है यहां पर तो आपको यहां पर डायपोल मूवमेंट को देखना है जबकि यहां पर आपको पैकिंग को देखना है ध्यान से देखिए ट्रांसफॉर्म की सिमिट्री फैक्टर बता रहा हूं ध्यान से इसको देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको डायपोल मूवमेंट देखना होता है मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको पैकिंग देखनी होती है और यहां पर ट्रांसफॉर्म में पैकिंग अच्छी हो सकती है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है जबकि यहां पर क्या सीन है दो ग्रुप एक ही तरफ है ये सिमेट्रिकल नहीं है वो सिमेट्रिकल है और सिमेट्री होने की वजह से ट्रांसफॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म से ज्यादा होती है और जो मैंने आपको यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सबको समझ में आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो फटाफट से ले लीजिए उसके बाद आगे चलते हैं ले लीजिए सो so, चलिए गाइज आज का टॉपिक का नाम लिखिए जी आई इन रिंग कंपाउंड यानी कि साइक्लो कंपाउंड में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं ठीक है ये हमारा आज का टॉपिक है सुबह जो दो वीडियो अपलोड की उसमें सबसे पहला वीडियो किसका था बेसिक्स का मैंने आपको यह बताया था कि उसके लिए यानी कि जी आई के लिए जी आई शो करने के लिए कंपाउंड में क्या कंडीशन होती है दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी सुबह के वीडियो में और फिर मैंने सेकेंड वीडियो में आपको बताया था कि उसकी सिस एंड ट्रांसफॉर्म में बेसिकली डिफरेंस क्या
आप लोगों को वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं स्पेशली एक तो मैंने बताया था क्या उनके डायपोल मूवमेंट में डिफरेंस दूसरा बताया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस फिर उसके बाद सोलिबिलिटी में डिफरेंस ये चार डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे जिसमें से क्वेश्चन आते हैं चलिए अब हम समझते हैं कि रिंग यानी कि साइक्लो कंपाउंड में जीआई कैसे शो होगा ठीक है लेकिन उससे पहले वो दोनों कंडीशंस को दोबारा लिखता हूं क्योंकि वो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए रिंग कंपाउंड के अंदर भी तो चलिए वो दो कंडीशंस क्या थी जो कंपाउंड में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जीआई शो होगा फर्स्ट वन इज उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड ठीक है रोटेशन वाला ग्रुप होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है यानी कि फ्रीली रोटेट ना हो सके क्लियर हो गया जैसे कि ये डबल बोन में पाया जाता है जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है या फिर ये रिंग में पाया जाता है अगर आपने रिंग कंपाउंड में भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बन को स्टेशन रख के घुमाने की कोशिश की तो रिंग में स्टेन आ जाएगा रिंग टूट जाएगी सो so, फाइल ये रिंग में भी होता है तो हमें तो अभी रिंग में ही देखना है लेकिन दूसरा वाला यहां पर जो यू नो बेसिक सा कंडीशन थी वो क्या थी कि जिस भी कार्बन पे आप जीआई देख रहे हो वो कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए दो डिफरेंट ठीक है दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए उससे अटैच तो ये दो पर्टिकुलर कंडीशन हमें रिंग में भी देखनी है क्लियर होता है सब लोगों को तो ये तो दो कंडीशन हो गई अब देखिए कैसे देखिए हमें पता है कि अगर आपको सबसे छोटी रिंग बनानी है वो तीन कार्बन की बनती है ये तो जानते हो ना तो तीन कार्बन की रिंग मैंने ली अब आप जरा सोचो कि अगर मैंने तीन कार्बन की रिंग मनी की ये बना दिया साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको अगर साइक्लोप्रोपेन में बोलू की जीआई शो करेगा या नहीं तो क्या जवाब दोगे सबसे पहले तो दोनों कंडीशन चेक करो क्या उसमें रिंग है बिल्कुल है तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई दूसरी कंडीशन देखो कि जहां पर भी आप जीआई देखना चाहते हो तीन कार्बन है जहां पे भी आप जीआई देखना चाहते हो वहां पर कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए अब यहां पर कोई ऐसा कार्बन नहीं है सभी के पास सेम ग्रुप है यहां भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन ठीक है यहां भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन तो यह जीआई शो नहीं करेगा यहां तो खत्म हो गई बात सबको समझ में आ गया तब थोड़ा सा बदल देते हैं सपोज कीजिए कि मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया देखिए मैंने यहां पर लगा दिया है जी एक ये और एक ये अब बताइए कि क्या ये जीआई शो करेगा ये बिल्कुल बिल्कुल करेगा ये जीआई शो करेगा ये जीआई शो करने वाला है अब क्यों जरा चेक कीजिए यहां पर सबसे पहले तो रिंग है पहला वाला कंडीशन फुलफिल होता है लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए ये कार्बन पकड़िए जहां पर दोनों डिफरेंट ग्रुप हो तो देखिए यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है अगर नहीं लिखा है ऑब्वियसली तो मिथाइल ग्रुप है तो दूसरा कौन सा होगा हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं है लाइन नहीं है तो दूसरा हाइड्रोजन यहां पर भी कौन सा है मिथाइल और दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन अब अगर आपको इसके सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनानी है जय का मतलब क्या होता है या तो सिस फॉर्म होगी या ट्रांसफॉर्म क्लियर होता है सब लोगों को तो सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी तो कैसे बनेगी बहुत आसान है आप क्या कीजिए सबसे पहले तो ये रिंग है आपके पास उसके बाद देखिए इसके सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं देखिए कुछ ऐसा है कि आपके पास ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एक ही प्लेन में तीनों के तीनों कार्बन ठीक है फिर उसके यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है बेसिकली उसके वो परपेंडिकुलर दिखाई देगा आपको ठीक है लेकिन ये बोर्ड टू है तो मैं आपको सीधे ऐसे करके दिखा रहा हूं सपोज कीजिए कि मैंने हाइड्रोजन यहां लगा दिया मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया इस बार मैंने हाइड्रोजन यहां और मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया तो ये तो उसकी कौन सी फॉर्म हो गई जब आपके पास मिथाइल ग्रुप या फिर दोनों जो सेम ग्रुप है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है सब लोगों को तो ये तो हमारी कौन सी हो गई सिस फॉर्म आसान है अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है तो क्या करना पड़ेगा बहुत ही आसान काम है ये लीजिए ये साइक्लो कंपाउंड है यहां पर मैंने क्या किया एक बार अगर यहां हाइड्रोजन दिखाया तो दूसरी बार यहां पर नीचे कर दिया यहां मिथाइल ऊपर है तो यहां पर मिथाइल नीचे है देखिए ये कौन सी फॉर्म हो गई ट्रांसफॉर्म अब ये बहुत ही आसान है ध्यान से इसको देखो पर यहां कोई जरूरी नहीं है कि एडजस्टेंट कार्बन पे ही हो मान लीजिए कि आपके पास इस बार कार्बन तीन से ज्यादा है कोई नया आप एक कंपाउंड लेते हैं अपन साइक्लो कंपाउंड उसके अंदर चेक करते हैं सपोज कीजिए कि आपके पास कंपाउंड है इस बार छह कार्बन वाला तो छह कार्बन वाला कंपाउंड इस तरह से एक दो तीन ये लीजिए छे हो गया ना इसको साइक्लो बोलते हैं क्या साइक्लो जीआई शो करेगा नहीं क्योंकि हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन का मतलब सेम ग्रुप अटैच है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो यहां को जरूरी नहीं है कि एडजस्टेंट कार्बन पे ही आपको जीआई शो होता है नहीं सपोज कीजिए मैं बिल्कुल अपोजिट कार्बन ले लेता हूं एक ये वाला और एक ये वाला क्लियर होता है और उसमें मैं सपोज कीजिए कि मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो उसकी एक वैलेंसी तो मैं मिथाइल से कंप्लीट करता हूं दूसरी हाइड्रोजन से सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है पर आपको एक कार्बन से काम नहीं चलता एक और कार्ब होना चाहिए एक और कार्बन होना चाहिए क्लियर हो गया यहां पर
एटलीस्ट दो कार्बन से जीआई शो होगा और दोनों कार्बन पर क्या होना चाहिए डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए अभी भी ये जीआई शो नहीं कर सकता क्योंकि सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनाओगे कैसे क्लियर हो गया तो अब यहां पर क्या करना है सपोज कीजिए कि अपोजिट जिस कार्बन है उसमें भी मैंने एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा दिया अब ये देखिए कौन सी फॉर्म बन गई उसकी सिस तो मैं यहां पर ये एग्जांपल से ये बताना चाहता हूं कि एडजस्टेंट कार्बन कोई जरूरी नहीं है वहीं से जीआई शो हो यहां पर देखो ये कार्बन अगर नंबर वन है तो ये टू और ये थ्री और ये फोर्थ नंबर कार्बन है जहां पर आपसे आप यहां पर सिस फॉर्म बना रहे हो पहले और चौथे के रिस्पेक्ट में सिस फॉर्म बना रहे हो क्लियर हो गया तो एडजस्टेंट कार्बन की कोई जरूरत नहीं है तो ये सिस फॉर्म हो गया अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने चाहोगे तो कैसे बनेगी ये देखिए चेक करिए यहां पर ये उसकी ट्रांसफॉर्म बनने वाली है ध्यान से उसको चेक करिए अब मैं मिथाइल ग्रुप को यहां पर नीचे लिख देता हूं यहां पर मिथाइल ग्रुप को ऊपर लिख देता हूं यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन और यहां लिख दिया हाइड्रोजन जो सेम ग्रुप है वो क्या हो रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म खत्म क्लियर हो गया सब लोगों को तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो भी क्या शो करते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो करते हैं एडजस्टेंट कार्बन के एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं सपोज कीजिए कि आपके पास पांच कार्बन का रिंग है ये देखिए ये पांच कार्बन का एक दो तीन चार पांच अब यहां पर सिस एंड ट्रांसफॉर्म बना नहीं है तो अभी तो ये नहीं दिखा सकता जी आई क्यों नहीं दिखा सकता क्योंकि यहां पर हर एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है रिंग तो है लेकिन हर एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है विच इज अ सेम ग्रुप सेम ग्रुप की कंडीशन नहीं चलेगी एटलीस्ट दो कार्बन ऐसे होने चाहिए वो किसी भी पोजीशन पे वो चलेगा वो दो कार्बन ऐसे होने चाहिए बेसिकली जहां पर डिफरेंट ग्रुप्स हो तो यहां पर सपोज कीजिए इस बार मैंने बिल्कुल टेढ़े वाले ले लिए एक तो ये वाला और एक ये वाला बिल्कुल ये भी पॉसिबल है सपोज कीजिए मैंने ऊपर एच लगा दिया नीचे ओ एच यहां पर भी एच लगा दिया और नीचे ओ एच तो पता है आपको ये कौन सी फॉर्म बन गई देखिए सेम ग्रुप नीचे इसका मतलब कौन सी फॉर्म है सिस अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है हर चीज पॉसिबल है ध्यान से इसको देखिए ये पांच वाला हो गया अब याद है एक यहां पर और एक यहां पर अब देखिए एक बार मैंने एच यहां लगाया ओ एच नीचे इस बार उल्टा कर दिया यहां ओ एच लगाया और एच तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी ट्रांस तो हर चीज पॉसिबल है बस आपको ध्यान से देखना है रिंग के अंदर तो ऐसा सिचुएशन बनेगा मैंने आपको हर पॉसिबल सिचुएशन बता दी है रिंग कंपाउंड में इस तरह से जीआई को शो किया जाता है क्लियर हो गया एडजस्टन कार्बन कोई जरूरी नहीं है एडजस्टन कार्बन के अलावा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल अपोजिट वाले कार्बन लेने आप ये सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हो लेकिन कंडीशन अगेन वही दो ही है जिससे आप पहचान सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ग्रुप होना चाहिए यानी कि एल्किन और रिंग में पाया जाएगा एल्किन और साइक्लो एल्किन कोई पूछे ना इन कंपाउंड का नाम क्या है ये देखिए ये तो हो गया एल्किन और रिंग वाले कंपाउंड क्या हो गए साइक्लो एल्किन क्या हो गए साइक्लो एल्किन क्लियर हो गया सब लोगों को एल्किन इन साइक्लो एल्किन के अंदर आपके जीआई शो होते हैं एल्काइन में नहीं होते ध्यान रखिएगा क्लियर होता है और उसमें दूसरी कंडीशन है कि कोई दो कार्बन ऐसे पकड़ने आपको जहां पर उन कार्बन पे जो दो ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए क्लियर हो गया ये सिंपल सी दो कंडीशंस हैं और इस तरह से आप उनके सिस एंड ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं अगेन यहां पर भी सिस जो है वो पोलर होगा जबकि ट्रांस है वो कैसा होगा ऑलमोस्ट नॉन पोलर ठीक है ये चीज मैं पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूं और क्योंकि ये पोलर है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सिस की ठीक है वो क्या होगी ट्रांस से ज्यादा ये सवाल तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सिस की बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होती है जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ये देखिए एंड सोल्यूबिलिटी जो पॉलर है वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा नाउ सिस इज मोर सोल्यूबल सिस फॉर्म इज मोर सोल्यूबल ठीक है ठीक है यहां सोल्यूबिलिटी की बात हो रही है ठीक है मोर सोल्यूबल देन ट्रांसफॉर्म ये भी आप लोगों ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्म की सोल्यूबिलिटी से सिस फॉर्म की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि सिस सिस जो होता है पोलर होता है और पानी में आसानी से घुल जाएगा तो वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सिस ज्यादा सोल्यूबल है क्लियर हो गया इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं ठीक है एक कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जीआई का सेंटर हो एक से ज्यादा भी जीआई का सेंटर हो सकता है उसके लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो यहां पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये हो गया आपका कौन सा जीआई इन रिंग और जीआई इन साइक्लो कंपाउंड क्लियर होता है सब लोगों को अब आप क्वेश्चन करो बैठ के और क्वेश्चन से जीआई बना के देखो अलग अलग क्वेश्चन लो कंडीशन दो ही है और उन कंडीशन के फुलफिल होने पर आपको चेक करना है कि भैया इसमें जीआई कंडीशन क्या बन रही है सिंपल दैट्स इट गाइस यहां पर आइसोमर्स जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं अगर आप ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको देख लो तीनों की तीनों मैं आपसे रिक्वेस्ट क
लाइक दीज वीडियोज और प्लीज इनको जरूर देखो इन वीडियोज को शेयर करो ठीक है अगली वीडियो मिलते हैं गाइज टिल देन अगर आप मेड इजी के कोचिंग फ्री इंडिया यू नो कैंपेन को डोनेट करना चाहते हैं तो आप कैपेबल हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं वाया पेटीएम एंड वाया अकाउंट जिसकी डिटेल मैंने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दी है और डिटेल चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं चलिए गाइज अगली वीडियो मिलते हैं टिल देन याद रखिए क्या करना है मेहनत कीजिए अगली वीडियो मिलते हैं नया चैप्टर जल्दी शुरू होने वाला है चलिए थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट